Okay, good morning muli mga kasambahay. This coming June 16 ay Digital Rectal Exam Awareness Celebration. At sa na, mga nakarang episodes po natin ay nalaman natin ang paulit-ulit ang kahalagahan nga po ng DRE para malaman ang health, ang prostate health ng mga kalalakihan. At para pa sa ilang mga payo pa ng ating mga doktor, ng ating doktor, panoorin po natin ito. Napatunayan natin sa pagsasaliksik, ano, yung age at yung testosterone ang main culprit kung bakit ang mga kalalakihan ay nagkakaroon nito mga sakit na ito. Whether enlargement, benign enlargement or prostate cancer. So, ibig sabihin, as habang tumatanda ang isang lalaki, pataas na pataas ang incidence o chance na pwede siya magkaroon itong mga prostate diseases na ito, lalo na prostate cancer. Ang ganun din ang testosterone naman, to be hormone ng mga lalaki. Eh, meron kasi mga changes na nangyayari doon sa prostate gland uh, na ito yung nagkakaroon ng predisposition para magkaroon ng prostate cancer o benign prostate enlargement. Ilan sa mga napatunayang paraan upang mapanatiling maganda ang prostate health ay ang pag-intake ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids, pag-inom ng kape at green tea, pagpapababa ng cholesterol levels at pagdagdag ng vitamin D sa katawan. Ngunit pinapayuhan pa rin ang mga kalalakihan na pangunahin ang taunang pagpapatingin sa kanika nilang mga doktor. So the best way para malaman eh to consult their friendly urologist at least once a year. As I mentioned nga before na kung may family history ng prostate cancer, say that 40 pa lamang, magsimula ng yearly pa check-up. Pero kung wala naman, pwede namang first check-up ay 45 years old and then kung negative naman, next check-up is 50 years old and then year leader after. Pinacheck-check lang natin yung PSA, urine test, tsaka ultrasound ng KUB, prostate. Ito yung daanan ng ihi. Bakit? Kasi dyan na rin ho nagsisimula yung mga iba pang mga sakit. Hindi lamang sa prostate, kundi sa daanan ng ihi. So it's better na mak at least once a year meron tayong ganitong check-up. Maigi rin kumonsulta sa mga doktor ukol sa mga supplements na maaaring makatulong sa prostate health. Ilan sa mga ito ay ang so palmetto na nakatutulong sa pagpapaliit ng prostate, vitamin C, vitamin B6, lycopene at zinc. Sa gamot naman, merong gamot na ibinibigay na para paliitin ang prostate para ma-prevent ang further enlargement nito. Oh, at uh, para naman doon sa gumanda paghihi nila, maraming available na medications, either yung mga food supplements at mga ibang alpha blockers so yung gamot talagang pampaluwag sa daan ng ihi. Well, nasa pasyente, nasa pasyente po yung gusto nila. No? Kaya lang po eh, ang, ang recent uh, studies kasi shows na Walang conclusive evidence pero kung nakakatulong ang pasyente nakakagain ng uh, pagganda ng kanilang paghihi with it, so wala akong masama. Sabi nga, hindi naman, wala naman siyang complication with taking those medicines eh. Kung nakakatulong, mas maganda. Okay, thank you very much. There you have it, mga kasambahay. The best way to prevent prostate uh, cancer and any other illnesses is to consult our friendly urologist at least once a year. Yan po ang narinig natin uh, sa doktor ngayong araw na ito at yan po ay para sa ating segment na Usapang Pangkalusugan.